வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இயன்முறை மருத்துவ பிரிவுல குழந்தைகள் நலப்பிரிவை பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது பொதுவா வந்து பிறந்த குழந்தையில இருந்து இயன்முறை மருத்துவம் இயன்முறை மருத்துவத்தினுடைய பங்களிப்பு என்ன ஒரு பிறந்த குழந்தைய வந்து நம்ம உங்க பேரண்ட்ஸே சரி எப்படி வந்து இயர்லியரா வந்து என்டர்வன் பண்ணலாம் எப்படி வந்து இயர்லியரா அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு ஸ்டெர்னோக்ளிடோ மேஸ்ட்ராய்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கழுத்து தசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து தசை கட்டி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தசை பிடிப்பு தான் அது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து கிட்ட அந்த குழந்தைங்களுக்கு கழுத்து கிட்ட உருளையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்க நீங்க குழந்தை வந்து ஒரே பக்கமா கழுத்து திரும்பி வச்சிருக்கும் நீங்க தாய்மார்கள் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து பால் புகட்டும் பொழுது குழந்தை இடது ப மார்பகத்திலையும் வலது மார்பகத்திலையும் ரெண்டு பக்கமும் கழுத்தை வந்து சரியா பொசிஷன் பண்ணி குடிக்க பால் குடிக்க முடியுதா அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து குழந்தைய நீங்க கடத்தி படுக்க வைக்கும் போது அவங்களால கழுத்து ரெண்டு பக்கமும் வந்து குழந்தை வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது நீங்க ஒரு பொம்மையோ இல்ல சவுண்ட் மேக்கிங் டாய்ஸ் ஏதாவது கொடுக்கும் போதோ சோ ரெண்டு பக்கமும் அவங்க வந்து கழுத்தை வந்து திருப்பி பாக்குறாங்களா அப்படின்றத பெற்றோர்கள் கவனிக்கணும் அப்படியும் இருந்து ஏதாவது அவங்களுக்கு கழுத்துல வந்து ஒரு தசை கட்டி மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்க டைரக்டா வந்து பிசியோதெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இது நூறு சதவீதம் குணமாக கூடிய ஒரு விஷயம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்ஸ் பேரலிசஸ் அதாவது பிரசவத்தின் போது குழந்தையோட தலை வந்து முழுசா வெளியில வர சிரமப்படும் போது என்னன்னா போர்ஸ் அப் டெலிவரிஸ் இந்த வேக்கம் டெலிவரி அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆயுத பிரசவம் சொல்லுவாங்க இந்த ஆயுதத்தை கொண்டு பிரசவம் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த குழந்தையினோட தலையை எடுக்கும் போது கழுத்து நரம்பு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் ஒரு மைல்டு ட்ராக்ஷன் போர்ஸ் கொடுக்கறதுனால அந்த குழந்தையோட ஒரு பக்க கை வந்து செயலிழந்து போயிடும் ஸோ இதை வந்து நீங்க எப்படி நோட்டீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை வந்து பிளே பண்ணும் போது ரெண்டு கையோ ஒரு 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 பொம்மைய யூஸ் பண்ணும் போது ரெண்டு கையும் வந்து கைய தூக்கி அது வந்து அந்த பொம்மைய பிடிக்குதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லயே நீங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நரம்பு தூண்டு வைக்கக்கூடிய ஒரு வைத்திய முறை எடுத்து மின்னாற்றல் சிகிச்சை மூலமாகவும் எக்ஸசைசஸ் மூலமாகவும் இதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குணமாக்க முடியும் அடுத்த விஷயம் வந்து பார்க்கும் போது குழந்தைகளுக்கு வந்து பொதுவாகவே குழந்தைகளினுடைய ஒவ்வொரு வளர்ச்சி பருவத்தையும் பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்ல கீனா அப்சர்வ் பண்ணணும் இதை அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன மைல்டா நீங்க வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரமா நீங்க வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்களோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேகமாவே அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சியோடவே அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லாம அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் ஆகும் இப்ப பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்து மூணு மாசத்துல வந்து தலை நிக்கணும்னு சொல்லணும் அதாவது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் மந்த் இருக்கலாம் சரிங்களா சோ அந்த மாதிரி வந்து மூணு மாசத்துல குழந்தைக்கு தலை நிக்குதா கழுத்து வந்து கண்ட்ரோல் வந்து வருதா அப்படின்றத தாய்மார்கள் கவனிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆறு மாசத்துல வந்து குழந்தை வந்து தவழ்ந்து கொஞ்சம் உக்காரத்துக்கு ட்ரை பண்ணும் சோ சிட்டிங் வந்து கொண்டு வரும் சோ அப்படி வந்து அந்த பொசிஷன் வந்து வர முடியுதா அப்படின்றத தாய்மார்கள் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் சோ இந்த மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்டல் மைல் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த டெவலப்மெண்டல் மைல் ஸ்டோன்ஸ்ல குழந்தை ஒவ்வொன்னா ஒன்னொன்னா கழுத்து நிக்கிறதுல ஆரம்பிச்சு அது வந்து நடக்கிறது வரைக்கும் கரெக்டா அந்தந்த ஏஜ் ப்ராப்பரான டெவலப்மெண்ட் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும் தாய்மார்கள் இதை கவனிச்சாங்க அப்படின்னா இதை வந்து சீக்கிரமாவே நம்மளால குணப்படுத்த முடியும் சோ அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு டிலேட் மைல் ஸ்டோன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு அதுக்குரிய பயிற்சியை கொடுத்து நார்மலான குழந்தைகளா அந்த குழந்தைகளை வந்து சரியான வயசோட அந்த டெவலப்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும் சோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசியோதெரப்பிக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா செஸ்ட் பிசிக்கல் தெரப்பி அப்படின்னு இருக்கு அதாவது இந்த செஸ்ட் பிசியோதெரப்பில நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மூணு டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்றோம் கிளாப்பிங் வைப்ரேஷன் ஷேக்கிங் இந்த மூணு டெக்னிக்கும் என்ன பண்ணுதுன்னா இயற்கையாவே நம்ம நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய சளிய வந்து சிலியரி டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த ப்ராசஸ் ம
ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கோர்ஸ் நீங்க எடுக்கிறதோட பிசியோதெரப்பி பிசிக்கல் தெரப்பில செஸ் பிசியோதெரப்பி ஆட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய அவங்களோட சேஞ்சஸ் அவங்களோட ரெக்கவரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமேசிங் ரெக்கவரியை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அப்போ தாய்மார்கள் வந்து தன்னுடைய குழந்தையோட ஒவ்வொரு வளர்ச்சியின் பருவத்தையும் கணக்கில் எடுத்து அவங்களுடைய ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன அப்நார்மலிட்டி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா பயப்பட வேண்டியதில்லை அதுக்குரிய தகுந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கிறது மூலமாகவும் இயன்முறை பயிற்சி மற்றும் வைத்திய முறைகளை மேற்கொள்வதன் மூலமாகவும் அந்த குழந்தைகள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரியாக முடியும் நன்றி என் பேர் பரணி என்னோட அப்பா அருணாச்சலம் பேர் கஸ்தூரி செஞ்சிலேருந்து வந்த ஒரு ஒன் மந்த் பேக் வந்துட்டு உங்களுக்கு பேரலிட்டிக் அட்டாக் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிடணும் அவங்க பார்த்தாங்க ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்தாங்க கொடுத்து முடிச்சுட்டு இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க இங்கே நம்ம ஆதிபுர சக்தி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தோம் கூட்டிகிட்டு வந்தானதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணாங்க அட்மிட் பண்ணி ஓரளவுக்கு நார்மல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நார்மல் வார்டுக்கு மாற்றிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் போயிட்டுருக்கு இப்போ ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நிறைய பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு அதுக்கு முன்னே வந்து அவருக்கு ரைஸ் டூ போட்டு மூக்கு வழியாக தான் சாப்பாடு கொடுத்துட்ருந்தோம் லிக்விட் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெக்கவர் ஆகிட்டு இப்போது ஃபீட் பண்ணுற அளவுக்கே வந்து வந்துட்டாங்க இப்போ சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த விடையே பார்க்க போனால் இங்கே ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அதாவது பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம மருந்து பாதின்னா நம்ம கொடுக்குற கேர் பாதி அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு கேர் வந்து ஸ்பெஷல் கேருங்க நல்லா கொடுத்து இப்போ ஒரு டெவலப்மெண்ட் வந்திருக்காங்க ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் மேடம் சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸில் வந்து இவருக்கு நடக்கிற அளவுக்கே வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து இந்த முகவாதம் வந்துருந்து ரொம்ப முகம் அந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அதிகமாக போயிட்டு இருந்தது இப்போது எலக்ட்ரிக் ஸ்டிமுலேஷன் கொடுத்து ஃபார்வர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு முகலாம் வந்து நார்மலாக இருக்குது அடுத்து இந்த இடத்துல வந்து கேர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் கம்பேர் டு அதர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ம மணி மைண்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு இல்லை அதுதான் பிரதானம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேர் தான் பிரதானம் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக கேர் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு லெவலில் ஓரளவுக்கு இன்றைக்கி டெவலப்மெண்ட் ஆகியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இப்போது விஷயத்தரப்பிக்காக கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் அப்பாவை இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதும் கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன் நடக்கே முடியல சாமி அப்புறமேட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நல்லா நடக்கிறேன் குனிகிறேன் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது கை உடஞ்சதுனால மூணு கட்டு போட்டால் சரி ஆகலை இங்கே வந்து இந்த கை இப்படி மடக்க முடியாது இப்படி மடக்க முடியாது இதாட வேக்கம் ஒரே சுருக்கு சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்தம் இது வந்து பரவாயில்ல சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நடக்க முடியுது இப்படி மடக்க முடியுது இந்த முட்டிங்கு தான் இப்போ கொஞ்சம் சென்னையாகுது பரவாயில்ல ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா பண்ணுறாங்க அடுத்து இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு நல்ல ஸ்பெஷல் கேர் கொடுத்து எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு டேஞ்சரஸான கண்டிஷன்லேருந்து இப்போ இன்றைக்கி நார்மலுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படி வர்றதுக்கு வந்து மிக முக்கியமான காரணமாக இந்த ஆதிவர சக்தி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்திருக்கு இங்கே இருந்த டாக்டர்ஸ் இங்கே இருந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் வந்து இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல கடமை விட்டுருக்கேன் அதே சமயத்தில் அருள் திரு அம்மா அவர்களுக்கும் வந்து என்னோட நன்றி எங்களோட குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றி தெரிவிக்கிறதுக்கு நாங்கள் கடமை பெற்றிருக்கோம் ஆதிபராசக்தி மருத்துவமனை அம்மாவின் அரவணைப்பு